E duas quadras onde a gente estava, a gente chegou na Opera House aqui de Budapeste. E estamos aqui na Castela de Buda. Esse aqui é o Lengos, que é um dos pratos tradicionais daqui. Agora eu entendi porque esse é o cartão postal daqui de Budapeste. Fala galera, bem-vindos a Budapeste. E aí? E se você não conhece a gente? Eu sou o Doug. E eu sou a Bia. Somos nomes digitais do Brasil e estamos atualmente aqui em Budapeste, na Hungria. Viemos ontem da Croácia, temos de Zagreb e de ônibus viemos pra cá. E a ideia é a gente ficar aqui um mês. E pro café da manhã a gente decidiu vir aqui no Boris Gastro Bar, que a gente ouviu falar que o chefe daqui, ele tinha um restaurante Michelin e largou tudo e decidiu vir morar na Europa e abrir esse bar. Então a gente ficou bem curioso. A gente pegou um sanduíche aqui de carne de porco, coleslaw e queijo Golda. Vamos ver se é bom. Nossa, perfeito. Não é muito grande. A gente tá dividindo uma baguetinha, mas acho que vale muito a pena, bem gostoso. O básico brilhante possível, porque os ingredientes são super básicos, mas ficou muito bom. Maravilhoso, já tô triste, tá acabando. Comer devagar. Uma coisa que eu já tô adorando aqui da culinária húngara é que tem muita sopa. Então, acho que em todos os restaurantes que a gente foi até agora tinha sopa. E nesse aqui, que é um bar com de sanduíches, tinham vários tipos de sopa também. Tô vendo que Budapeste vai ser top. E eu peguei uma sopinha que tá muito, cai muito bem hoje porque tá friozinho em Budapeste. E ela é de tomate, pancheta e queijo. E vamos ver se tá boa. Ela tá bem adocicada de tomate. É, a pancheta tá bem crocante e o queijinho, vamos ver. Bem derretidinho lá dentro. Muito bom. E essa baguete de porco que a gente pegou mais a sopa. Ficou 3.200 florins húngaros. E quando a Bia me contou que a gente estava indo num restaurante desse, tipo HF Michelin e tudo mais, eu jamais imaginaria que é um lugar música alta, decoração do Star Wars e a galera super animada gritando lá dentro. Então, achei bem massa. E duas quadras onde a gente estava, a gente chegou na Opera House aqui de Budapeste. A gente ainda tá embasbacado com o exterior. E aí a gente descobriu que dava para entrar de graça ali. Não para ver tudo, obviamente, mas a parte central ali é aberta. É um absurdo, o teto é todo desenhado, as paredes... Incrível, é a... o clássico da ostentação europeia. Porque, nossa, todo... cada detalhezinho é super decorado. E para fazer um tour ali da Opera House custava 9 mil florins. Pra você assistir uma peça, a gente olhou algumas que tinham ali, começava em 5 mil florinhas, a mais barata. Né? Mas parece um lugar absurdamente bonito. Outra coisa que a gente já gostou muito aqui em Budapeste foi o esquema do transporte público, que que nem em Zagreb também tem um aplicativo, tem planos por dias, que você pode pegar o, o transporte público, seja ônibus, tram, metrô, à vontade. E a gente pegou de 15 dias, então a gente está pegando é, o ônibus para todos os lugares. E em termos de preços, que nem a gente está falando, a gente pegou o plano de 15 dias, que são 6.300 florins. Cada viagem que você quiser pegar lá individual custa 350 florins. No final não acaba não compensando tanto, se você for usar pouco, talvez sim. Tanto nele quanto no Google Maps você consegue ver os ônibus em tempo real, então é bem legal para acompanhar se ele já está chegando ou não. Tem funcionado bem. É, basicamente você compra o single ticket ou qual você quiser no app e aí você escaneia o QR Code na hora de entrar no busão e você tem que mostrar pro motorista a animação que aparece. É, a gente não entendeu ainda se é sempre obrigatório ou não, mas a gente tá fazendo. É, a gente leu alguns lugares que o ônibus não precisava, se você tinha esse passe, mas a gente sempre mostra, o motorista sempre dá uma olhada. Agora a gente está no lado Buda da cidade. Para quem não sabe, Budapeste antes, eram três cidades que se juntaram e viraram Budapeste. Então tinha Buda, tinha Peste e tinha o Buda. E antes do Danúbio para lá a gente estava do lado Peste e agora a gente está do lado Buda. E essa aqui é a igreja de Matias e ela foi nomeada a partir de um rei húngaro. O teto dela é decorado com vários azulejos arredondados e com várias cores diferentes, então forma um desenho ali em cima, fica super bonito. Em volta da igreja tem o bastião dos pescadores e eu jamais imaginaria que pareça um castelo. É muito bonito, tem sete torres, inclusive essa daqui enorme aqui atrás. E ela foi construída no final de 1800 para comemorar os mil anos de Hungria. E de longe ele parece Hogwarts. E o bastião está disposto como se fosse uma muralha em volta da igreja aqui e dá pra subir, custa 1.200 florins pra acessar. A gente tá vendo uma parte ali que parece não ter a fitinha ali separando e vamos ver se a gente consegue de graça lá. E do nada a gente 
gente ouviu uma música bonita, né, tocando, um monte de cadeira espalhada, a gente, nós vamos lá ver o que que era. Vai rolar um casamento aqui. O clima tá meio bravo. E um dos pontos ali do Fishman Bathroom é que é um lugar incrível pra você ter uma vista excelente do lado peste da, da cidade. Então com certeza vale a pena. E logo aqui atrás da Igreja de Matias, a gente já entra no Distrito do Castelo, que é toda uma parte bem mais histórica e também é conhecida como Cidade Velha. Agora a gente está caminhando até o Castelo de Buda, que é outro ponto super conhecido daqui. A gente estava achando estranho que os carros estavam tudo estacionando meio na calçada, meio na rua, mas pelo jeito é o recomendado mesmo. E a gente veio andando do, do Distrito do Castelo até aqui e já deu de cara com o funicular. E o preço dele é meio caro. É, são 4 mil florins para subir até aqui. De cara ele já tem vistas incríveis, dá para ver até o parlamento daqui. A gente vai chegar mais pertinho dele, mas daqui uma vista absurda da cidade. E estamos aqui na Castelo de Buda. De fato, ele foi um castelo onde reis moraram. Ele é do século 13, então ele foi casa para vários reis aqui da Hungria. E hoje em dia tem três museus que ficam aqui dentro. E a gente estava olhando ali a entrada agora, 5 meia da tarde, não pode mais entrar. Mas o preço é de 3.800 florins por pessoa. E mesmo que você não queira gastar e entrar nos museus aqui, com certeza o Castelo de Buda é um imperdível na cidade. E se você for visitar o Baixão dos Pescadores para o Castelo de Buda, é pertinho. Eles estão no mesmo nível, então nem tem que subir e descer. Então vale super a pena. Deu fome e agora a gente vai voltar pro lado de peste para comer uma comida típica daqui que chama lengos. Hum, bora lá. Tô ansioso. Quando a gente tava vendo por Budapeste vários vídeos, todo mundo sempre mencionava o lengos. Como todos os ônibus que a gente pegou aqui até agora, foi muito rápido. Acho que questão de dois minutos que a gente parou no ponto. Um minuto, dois minutos. Acho que no máximo que a gente já esperou foi uns cinco minutos. É, muito Mas... rápido. Passa muito ônibus e hoje é um domingo ainda, então deve estar serviço reduzido. O transporte público daqui, muito bom. Bravo. E andando um pouquinho, a gente passou pelo... Não tinha como não perceber, uma roda gigante no meio de uma praça. Ela custa 3.900 florins para maiores de 12 anos, então não é nem adulto. Acho que tem uma vista legal do... da cidade. Se você estiver olhando para o outro lado, você tem uma vista legal do Danube e talvez do castelo. E viemos agora no Retrolangos comer. Tem várias opções do que a gente vai comer, que é o Langos. Vegetarianos, veganos, sem glúten. Esse aqui é o Langos, que é um dos pratos tradicionais aqui. E nada mais é que uma massa frita, aí eles colocam sour cream, queijo e cebola roxa. Vamos ver se é bom. Hum, não tem como dar ruim, né? A massa é bem salgadinha, ela lembra quando você morde assim um dana, mas é salgada. Desde quando a gente estava pensando em vir pra cá, eu vi foto disso. Olha que maravilhoso, queijo, massa. Me lembra um pastel aberto, muito bom. Talvez se eu fechar assim, ó. Vira um pastelzinho de queijo mal bom. A gente pegou outro sabor mais tradicional, que é esse da massinha, sour cream, queijo. Assim, tem vários outros ali. A gente viu alguns da galera montando, colocando um monte de frango, bacon, cebola, tomate, enfim. Acho que dá pra ser bem criativo e colocar basicamente tudo aqui em cima. E também tem doce. Até comeria se não fosse enorme isso aqui. E tava incrível, tão bom quanto eu achei que seria. Eu recomendo bastante o com cebola, se você gostar de cebola, lógico, porque daí dá uma quebrada no, no queijo e no sour cream. No total, o Lengos e a Coca-Cola ficou 3.150 florins. A gente comprou o passe de transporte público que pode usar todos à vontade por 15 dias e então agora a gente vai pegar o metrô para ir atrás da nossa sobremesa. E chegamos no Café Molnar, Molinar, que é onde tem o nosso chimney cake. A gente ouviu falar que esse lugar era bom pra vir provar pela primeira vez, porque eles fazem tudo fresquinho e fica até uma vitrine ali com a galera enrolando o amasso. 
nós pegamos um chimney cake, que é basicamente essa massinha aqui em volta, que o cara fez enrolando o um negocinho, aí ele frita. A massa de baunilha é a mais tradicional daqui, só que o tradicional é você comer só a massinha. A gente, obviamente, aprontou e pegou uma que vem sorvete de baunilha em cima, com uma calda de caramelo. Parece uma delícia. E eu já tinha visto isso aqui no Brasil, mas eu nunca tinha comido, então, primeira vez experimentando uma dessas. O sorvete está muito bom, não tem como errar não. Deixa eu experimentar essa massinha. Hum, é uma massinha bem levinha. Ótimo gosto de baunilha, bem forte, talvez por causa do sorvete também. Em volta, ela é caramelizada, é bem crocante e bem docinho. Hum, uma delícia. O chimney cake foi 2 mil florins, mas a água que a gente pegou foi 600. O total ficou 2.600 florins. E agora a gente tá indo pro parlamento, que é um outro ponto super importante aqui de Budapeste. E a gente vai pegar a linha M2 do metrô, que a gente ouviu falar que ela é super bonita porque ela passa paralela ao Rio Danúbio. Então dá pra você ver tanto o lado de Buda quanto o lado de Peste. A gente vai pegar só o lado aqui de Peste que vê Buda. Tell me what you own with me. Is it just some rest to me? Escape from the world oh, And let's escape the world oh. Com certeza Das passeios mais bonitas que a gente já viu Olhando aqui o Danúbio do lado O sol se põe atrás E ele passa a dar uma voltinha bem aqui na, no, no parlamento do lado Foi animal Incrível Nossa, o céu tá maravilhoso Agora são 8h15 Ele tá... Acho que ele acabou de se pôr Mas o céu ainda tá todo iluminado e laranja Every night I fall asleep You are with me e assim como estava o céu agora há pouco, o parlamento está todo laranja, acenderam as luzes uhum. e está incrível. Agora eu entendi porque esse é o cartão postal daqui de Budapeste. É um prédio absurdo, absurdo. Perde para a Sagrada Família dos prédios mais incríveis que eu já vi. E o parlamento aqui da Hungria, ele é considerado o terceiro maior do mundo. E é sem dúvida a parte que eu mais que é impactada quando a gente chegou aqui. E também o parlamento, ele é da mesma época do Fisherman's Bastion, onde a gente estava hoje mais cedo. E de fato a gente vê alguma semelhança. É, ambos são na arquitetura gótica. E com esse prédio incrível aqui do lado da gente, a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro dia inteiro aqui em Budapeste. Estou encantado com a cidade. Já estou adorando. Foi só um dia, mas... Nossa, Budapeste tem muita coisa. É uma cidade enorme. Muita história, muita atração. Comida incrível. Comida a gente adorou incrível. tudo. E a gente ainda tem um mês em Budapeste. Então não deixa de se inscrever no canal. Porque ainda tem muito vídeo legal vindo aí. Quero ir pro Termas. <risos> Comenta aqui embaixo, conta pra gente é, se você gostou, se você tem alguma dúvida sobre o Budapeste. E é isso. É isso, galera. Tchau, tchau. tchau. Hoje é um dia bastante importante pra Hungria como um todo, porque é dia 20 de agosto, mais conhecido como o dia de São Estevão. E a mão tá aqui até hoje, quase mil anos depois. Passeando. A gente achava que tava tendo muito movimento do outro lado. Tem muita gente. Aqui a gente vai na ginga, no improviso. Tá gravando. E viemos aqui no Retrolando, só pra comer. Blá, 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 blá.